السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودينه حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله إليه توكلت وإليه أنيب رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لفظة من لساني فقه قولي رئيب بطرسه ودرنغل سرشكتنا يا الله سبحانه وتعالى يدى بذي بلكك الجيب في الولني لما ندامنا مشينا من آمغ ما يورم في بيانا Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi yudha usul sunna inna risale yana nammul vishadhi girishu kondi rikundu Paranju vandhi rinadu Haudhina sambandishullah kaaritha vishadhi girishadhi ni shesham Qabar shikshayumai vandhappattu kundu Ahil sunna yudha nilabadu endana Adhina sambandishullah charchayil ayirindu nammul inda ayirindu Adil adhem paranyu Wal imani bi adabil qabari Qabari lilla adabil vishasikya Ennadum ahilu sunna yude Kusooli galil patta daagunna Adil vishasikya ennadu Narubbanda maagunna Wa anna haadihil ummata tuftanu fi quburiha Yurche ayam E ummatu Averida kabar gali periksi ke pordna dana. Waktu selalu aver cobi ke pordo. Anil imani val Islami imani na sambandicum Islami na sambandicum. Waman Rabbuhu, ara ana Rabb. Waman Nabiyuhu, ara ana Nabi. Waya utihi munkarun wa nakirun. Munkarun wa nakirun Yennu peyru la Renda malakkakal Avendad teku verindad Verigayim chiyum Kaifasha Allah Hazza wa jalla Allah uddi shikunnadu pole Wa kaifa arada Avendi chikunnadu pole Allah uddi shikunnadu pole Wal imanu bihi Wat tasdiqu bihi Adho gond adil namul vishasikunnu Adu tasbihka cahaya gayim cahaya no, adu setiap perutu gayim cahaya no. Idena sambut cerita tolong. Kabar sikshay mai, kabar sikshay mai bandar perutu gundah ahli sunnah yuda nila bad. Kabari sikshika perum ennal lah dana. Ada ana. Imam sunnah rahmatullahi alaihi, wala nama ke wisadi gerisi dengar nado. ई विषय माय बंदा पोटा गुंडे विशुद्ध कुर आनील बंदा तेलीबोगल अवेंद्र काबरील अवेंद्र शिक्षिक का पोड़ो में इंदल लादीने प्रमाण अंगली बंदा तेलीबोगल ऐंदा आने ऐंदा दे नम्बर विषदी के रिचित ढंडे कुर आनील बंदा तेलीबोगल ऐंदा आधे बोलते हैं ना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी प Imam Bukhari, Muslim, awak kau udah licca dah report kalau ke kerjanya kelas itu ada, amala bisa diikir licca dengar. Ini wal iman bi adabil khabiri, wan hadhil ummat tuftan fi quburiha, watus alu anil iman wal Islami, 
ومن ربه ومن نبيه ويؤتيه منكر ونكير ഇനി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അവരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകൾ വിശദീകരിച്ചു രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ അതിൽ ഖുർആാനിൽ വന്നത് ആയസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഹരീസുകളിൽ വന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവുകൾ എന്താണ് മുൻകറുൻ നക്കിയുറുൺ ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അതേപോലെ തന്നെ അവനോട് ചോദ്യമുണ്ടാകും ഇനി അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഹേഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള കിതാബുൽ ജനായിസിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹരീസാണ് അതിന്റെ തെളിവ് ആ ഹരീസിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് മലക്കുകൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ഹരീസുകൾ ഈ മലക്കുകളുടെ ശിഫാത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മലക്കുകൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഹരീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹരീസ് അനസ് അലി അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായി അനസ് അലി അല്ലാഹു അനു ഉദ്ധരിക്കുന്നു أتاه ملكاني فيق عدانه فيقولاني ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله درغة ما يتلغى ورشة أديغم درغة ما يتلغى لحديثا هذا لنا أمدى بشيء ما يتبند بطد إيه باغا ما نم إن العبد ترشي آيام ورديما إذا أبضع في قبره أبدا قبره അവന്റെ ആളുകൾ അവനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോന്നാൽ അവരുടെ ചെരുപ്പുകളുടെ ആ ശബ്ദം അവര് നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ആ ശബ്ദം അത് 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 കേൾക്കും ലയസ്മാവ് തീർച്ചയായും അവൻ കേൾക്കുന്നവനാണ് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ലയസ്മാവ് ചെരുപ്പുകൾ അതാ കബറിലുള്ളവൻ കേൾക്കും അത്താഹു മലക്കാരി അങ്ങനെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് രണ്ട് മലക്കുകൾ വരും അത്താഹു അവനിലേക്ക് വരുന്നു വരുന്നതാണ് മലക്കാനി രണ്ട് മലക്കുകൾ ഫയുഖൈദാനിഹി അവ രണ്ടു പേരും അവനെ ഇരുത്തും ഫയുഖൂലാനി അവ രണ്ടു പേരും അവനോട് ചോദിക്കും സംബന്ധിച്ച് നീ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് നീ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നീ എന്താണ് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുഹ്മിനായ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു മുഹ്മിൻ സത്യവിശ്വാസി ഫയക്കോലു അവൻ പറയും അഷ്ഹദ് അന്നഹു അബ്ദുല്ലാഹി അദ്ദേഹം അബ്ദുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനും പ്രവാചകനുമാണ് എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു അത് പറയും പിന്നീട് മുനാഫിക്കിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ ആ ഹരീസ് അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഹരീസില് നമുക്കുള്ള തെളിവ് മറമാളപ്പെട്ട മനുഷ്യനോട് കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ടാകും അത് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മലക്കുകളെയാണ് ആ മലക്കുകളാണ് അവനോട് അത് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഹരീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ആ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് കിതാബുൽ ജനായിസിൽ ദുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോടെ ഈ ഉസൂല സുന്നയില് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് പറഞ്ഞത് വയത്തി മുൻകറുൺ വനക്കീറുൺ അപ്പൊ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരുമെന്ന് ആ ഹരീസിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ആ മലക്കുകൾ അവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നുള്ളതും ഹരീസിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി 
ഈ മുൻകറുൻ നക്കിയറുൻ ആ വലക്കുകളുടെ പേര് തന്നെ ഹരീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹരീസ് ഇമാം തുർമുദിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇമാം തുർമുദി ബുഖാരിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മലക്കുകൾ എന്നാണ് ആ മലക്കുകൾ രണ്ട് മലക്കുകളെയാണ് അള്ളാഹി ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കബറിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ആൽ ഉണ്ടാകും ഇത് അബു ഹുറ അലി അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام صلى الله عليه وسلم برنو اذا قبر الميت ور ميت مرمار بتال او قال احدكم അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മരമാട പട്ടാൽ അതാഹ മലക്കാനി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് രണ്ട് മലക്കുകൾ വരുന്നു അസ്വദാനി അസ്റഖാനി കറുത്ത അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണുകൾ നീല നിറമുള്ള യുഖാലു ലി അഹദിഹിമ ആ രണ്ട് പേരിൽ ഒരാളുടെ ഒരാൾ പറയപ്പെടുന്നു പേര് അൽ മുൻകറു എന്താണ് ഒരു മലക്കിന്റെ പേര് അൽ മുൻകർ മുൻകർ എന്നാകുന്നു മറ്റേ മലക്കിന്റെ പേര് അന്നീർ നക്കീർ എന്നുള്ളതാകുന്നു ഫയക്കൂലാനി അവ രണ്ടു പേരും ചോദിക്കുന്നു മാ കുന്തൂലു ഫി ഹാദർ റജുലി ഈ റജുലിനെ സംബന്ധിച്ച് നീ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫയക്കൂലു മാ കാനയക്കൂലു അബ്ദുല്ലാഹി വറസൂലു അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ വാൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുഹു വറസൂലു ഇതങ്ങനെ ഹരീസ് പോവാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുനാഫിക്കിനോട് ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ആ ഹരീസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ദുർഗമായിട്ടുള്ള ഹരീസ് ആണ് വൈൻ കാന മുനാഫിക്കൻ ഫക്കാല മുനാഫിക്കാണെങ്കിൽ അവൻ പറയും സമയത്തുന്നാസയൂലൂന ഫുൽത്തുമിസ്ലഹുല അതിരി ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനും കേട്ടു ഞാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കല്ല അതിരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവാണ് ഈ ഹരീസ് തുർമുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി ഹരീസ് ഹസനാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹരീസിൽ നമുക്കുള്ള തെളിവ് എന്താണ് ആ മലക്കുകളുടെ പേരുകൾ മുൻകറും നക്കിയറുമാണ് ആ മലക്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അത്രത്തോളം എണ്ണം മലക്കുകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഖുറാൻ ഹദീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിലെ പ്രമാണങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് മലക്കുകളുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് ആ പേരുകൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മലക്കുകളിൽ രണ്ട് മലക്കുകളാണ് ഏത് മുൻകറും നക്കിയറും അവർക്ക് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജോലി ചുമതല അത് കബറിലുള്ളവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കലാണ് എന്നും ഈ ഹരീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ മാഹദുൻ അബ്ദുൽ റഹ്മത്ത് ആ മലക്കുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയത്തി ഹി മുൻകറുൻ വനക്കീർ അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ഹരീസ് അപ്പൊ പ്രമാണങ്ങൾ അത് സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുൻകറാണ് മറ്റൊന്ന് നക്കിയറാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടി ഒന്ന് കവറിൽ ചോദിക്കപ്പെടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് ഹരീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടി രണ്ട് ആ ചുമതല അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മലക്കുകളെയാണ് അതും ഹരീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് ആ മലക്കുകളുടെ പേരുകൾ മുൻകർ നക്കീർ എന്നാണ് അതും ഹരീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് പ്രമാണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണ് ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അതും ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇമാം ഇമാം സുന്ന ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് വമൻ റബ്ബുഹു വമൻ നബിയുഹു ഇതിലെ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വമൻ റബ്ബുഹു വമൻ നബിയുഹു ഇനി ആ ചോദ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഹരീസിൽ വന്നത് ബറാ റലി അള്ളാഹു താലാനഹു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന വളരെ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹരീസ് ഉണ്ട് ആ ഹരീസിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ കാണാം അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അവന്റെ റോഹ് മടക്കപ്പെടും വയത്തിഹി മലക്കാനി അങ്ങനെ രണ്ട് മലക്കുകൾ അവനെ സമീപിക്കും ഫൈജിലിസാനിഹി അവ രണ്ടുപേരും അവനെ പിടിച്ചിരുത്തും ഫയക്കൂലാനി ലഹു അവ രണ്ടുപേരും അവനോട് ചോദിക്കും മൻ റബ്ബുക്ക നിന്റെ റബ്ബാരാണ് ഫയക്കൂലു അവൻ പറയും റബ്ബി അള്ളാഹ് എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് 
ഫയക്കൂലാനിലഹു വീണ്ടും അവർ അവനോട് ചോദിക്കുന്നു മാ ദീനുക്ക നിന്റെ ദീൻ ഏതാണ് ഫയക്കൂലു അവന്റെ മറുപടി ദീനി അൽ ഇസ്ലാം എന്റെ ദീന് ഇസ്ലാമാകുന്നു ഫയക്കൂലാനിലഹു അവർ രണ്ടുപേരും അവനോട് ചോദിക്കുന്നു വീണ്ടും മാ ഹാദർ റജുലു സഫീഖും നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാ നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഫയക്കൂലു അവൻ പറയുന്നു ഹുറസൂലുല്ലാഹ് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാകുന്നു ഫയക്കൂലാനി അങ്ങനെ രണ്ട് മലക്കുകളും ചോദിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെയാണ് ഇൽമുക്ക എൽമ് എങ്ങനെയാണ് നീ കരസ്ഥമാക്കിയത് ഫയക്കൂലു ആ എൽമ് ഈ എൽമ് എങ്ങനെ നേടിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ പറയുന്നു കറകത്തു കിതാബ് അല്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് വായിച്ചു ആമൻ തുബിഹി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതിൽ വസദ്ദത്തു ഞാൻ അത് തസ്തീക്ക് സത്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ ആ ഹരീസ് അങ്ങനെ തുറന്നു പോവാൻ വളരെ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹരീസാണ് അബുദാവത് അഹമ്മദ് ഒക്കെ ഈ ഹരീസ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹരീസിന് നമുക്കുള്ള തെളിവ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൻ റബ്ബുക്ക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാ ദീനുക്ക മൂന്നാമത്തത് മാ ഹാദർ റജുലുല്ലീഫീക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഹദീസ് നിന്ന് കിട്ടി വറ റതി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഹദീസ് ഇവിടെ ഇമാം അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അഹമ്മദുല്ലാഹി അലൈ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വമൻ റബു വമൻ നബിയഹു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നമുക്ക് തെളിവ് കിട്ടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇമാം തഹാവി അറഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കീത വിശദീകരിക്കുമ്പോ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അക്കീത പറയുമ്പോ വ്യാദാവിൽ ഖബരി ലിമൻ കാനലഹു അഹിലൻ ഖബറിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഖബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകും അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ടാകും ആരുടെ ചോദ്യം മുൻകറിന്റെയും നക്കീറിന്റെയും ചോദ്യമുണ്ടാകും ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് മൻ ഇമാമുക്ക ആരാണ് നിന്റെ ഇമാം എന്ന് ചോദിക്കുമെന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അക്കൈതയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് ഇമാം തൊഹാബി അറഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റബ്ബ് ദീന് നബി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മുൻകറുൻ നക്യൂറും അലഹിമ സലാം അവർ ചോദിക്കുന്നത് അലാമാ ജാത്ത് ബീല അഖ്ബാറു അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ എന്താണ് അഖ്ബാറുകൾ വന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ സഹാബികളിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുൻകറു നക്കിറണ മലക്കിന്റെ പേര് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിക്കുക ഇത് ഇമാം തൊഹാബി അറഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞതാണ് മാത്രമല്ല ഇബിൻ ഗസീർ അറഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു ഖബറിലുള്ള ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസുകൾ അത് കസീറത്തു ജിദ്ദ എന്താ ധാരാളമുണ്ട് വളരെയധികമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇബിൻ കയ്യൂർ റഹമത്തുല്ലാഹിലേക്ക് പറഞ്ഞത് ഈ ഹരീസുകൾ മുത്തവാത്തരായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ഖബറിലുള്ള ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഖബറിലുള്ള ചോദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അത് മുൻകറും നക്കീറുമായിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഹരീസുകൾ എന്താണ് മുത്തവാത്തരായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇബിൻ കയ്യും റഹമത്തുല്ലാഹി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില വാചകങ്ങൾ അഹാദീസു അദാബിൽ ഖബരി ഖബറിലുള്ള ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ സാലത്തി മുൻകർ വനക്കീർ മുൻകറിന്റെയും നക്കീറിന്റെയും ചോദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസുകളും കസീറത്തുൻ മുത്തവാത്തുറത്തുൻ അനിനബി സുല്ലാസ്ലം അത് ധാരാളമുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് മുത്തവാത്തരായി വന്നവയാണ് അബ്സുല്ലാസ്ലമയിൽ നിന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ച ബറാ അലി അള്ളാഹിന്റെ ഹരീസ് ഉണ്ടല്ലോ ബറായിൽ നിന്ന് വേറെയും ഹരീസുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് 
ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇബിൻ ഖൈം റഹ്മുല്ല അലി പറയുന്നത് അഹാദ ഹദീസുൻ ഈ ഹദീസ് സ്ഥാപിതുൻ അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് മഷ്ഹൂറുൻ അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസാണ് മുസ്തഫീലുൻ അത് പ്രസിദ്ധമാണ് മഷ്ഹൂറാണ് അറിയപ്പെട്ടതാണ് സഹഹഹു ജമാഅത്തു മിനൽ ഹുഫാദി ഇവർക്ക് എന്താണ് ഹഫാദികളിൽ പെട്ട ജമാഅത്ത സംഘം ആളുകൾ അതിനെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് സഹിഹാക്കിയിട്ടുണ്ട് വലാന ആലം വാഹിദം മിൻ അയ്മത്തിൽ ഹദീസ് തഹനഫീ ഹദീസ് പിന്നെ ഹദീസിന്റെ ഇമാമങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹദീസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൽ റവൌഹു ഫീ കുത്തബിഹിം അവർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ തലഖഹു ബിൽ ഖബൂലി അവർ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് വ ജഅലൂഹു അസ്ലമിൻ ഉസൂലി ദീനി ആ ഹദീസിനെ അവർ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫീ അദാബിൽ ഖബരി ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീനിന്റെ ഉസൂലുകളിൽ പെട്ട ഒരു അസിലാണ് ഖബർ ശിക്ഷ അതേപോലെ തന്നെ ഖബറിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അറിയപ്പെട്ടു പോന്നിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ആര് ബറ റബി അള്ളാഹിന്റെ ഹദീസ് അതേപോലെ തന്നെ മുസാലത്ത് മുൻകർ വനക്കീർ മുൻകറിന്റെയും നക്കീറിന്റെയും ചോദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹദീസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രസിദ്ധമാണ് അത് മുത്തവാത്തരായി വന്നിട്ടുള്ളവയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇബിൻ കയ്യം വർഹമത്തുള്ളാഹിരെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് കവറിലെ ശിക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തണം ഇനി അതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യന്മാര് പല രൂപത്തിലും മരിച്ചു പോകും അതിനുള്ള വിശദീകരണം കൂടി അഹരസുന്നിയുടെ പണ്ഡിതന്മാര് തന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളെ കത്തിച്ചിട്ട് നശിപ്പിക്കും വേറെ ചില ആളുകൾ സമുദ്രത്തിൽ അങ്ങനെ മരിക്കും അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ എന്താകലുണ്ട് മരണം സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെ മരിച്ചാലും എന്താകും അവർക്ക് കവറിലെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഹരീസകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൈദിയ അതിന്റെ ഷറഹില് ഇബിൻ അബിലിസ് അഹമ്മദുല്ലാഹിരി പറഞ്ഞൊരു വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വയലം അന്ന അദാബുൽ കബരി ഹു അദാബുൽ ബർസഫ് കബറിലെ ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതെന്താണ് അദാ ബർസഫ് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് തക്കുല്ലുമൻ മാത്ത ആരൊക്കെ മരിച്ചോ മരണപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും ബഹുവ മുസ്തഹിക്കുല്ലിൽ അദാബി നാലഹു നസീബു ഹോമിനഹു അവരൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് എത്രയാണോ ആ ശിക്ഷ ഉള്ളത് അല്ല കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ആ നസീബ് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടും അവരതിന് അർഹനാണ് അവർ ആരൊക്കെ മരിച്ചു അവരൊക്കെ മരണപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തരും ആ ശിക്ഷ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അനിവാര്യമാണ് അവൻ മറമാടപ്പെട്ടാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി അക്കലത്ത് ഹുസിബ വന്യമൃഗങ്ങൾ അവനെ ഭക്ഷിച്ചാലും ശരി അവഹ്തിറാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഹത്ത സോർ റമാദൻ അവനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ് അവന്റെ ആ ശരീരത്തെ ചാരമാക്കി വനുസിഫി ഹവ അതങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഊതി പറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാലും പാറ്റിക്കളഞ്ഞാലും ഔ സുലീബ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടാലും ഔഹാരി കഫിൽ ബഹരി അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചാലും ശരിയായ രൂപത്തിൽ മറമാടപ്പെട്ടവനിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ അവന്റെ റോഹിനും അവന്റെ ബദനിനും ആ കബർ ശിക്ഷ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടാലും ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഹുൽസുനയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് നമുക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വേറെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയാണ് അതൊക്കെ പാടെ വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ വരുന്നില്ല ഇനി അതില് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് കബർ ശിക്ഷ അത് ആത്മാവിനാണോ അതല്ല ശരീരത്തിനാണോ അതിൽ അഹലുസുന്നയുടെ നിലപാട് എന്താണ് അതിലൊരൊറ്റ ചോദ്യവും അതിന്റെ ഉത്തരവും കാരണം അത് അതിന്റെ തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളും കുറെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇബിനു ഇസ്ലാമി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹിയോട് ഒരു ചോദ്യം ഹലദാബുൽ ഖബരി അലൽ ബദനി അവ് അല റോഹി ആത്മാവിനാണോ അതല്ല റോഹി ശരീരത്തിനാണോ ഖബർ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഓഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി അൽ അസുൽ അസില് അന്നഹു അല റോഹി ആത്മാവിനാണ് ശിക്ഷ അസില് അതിന്റെ അർത്ഥം ബദനില്ല എന്നുള്ളതല്ല അൽ അസുൽ അസിൽ എന്താണ് അന്നഹു അല റോഹി ലിഅന്നൽ ഹുക്കുമ ബഅദൽ മൗതിൽ റോഹി 
ശവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃത ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെന്തെല്ലാം ഭക്ഷണോ പിന്നെ വെള്ളോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമല്ല അതിനെന്ത് തിന്നും ഹവാമുകൾ അതിന് തിന്നും കാരണം അതൊരു ശരീരം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസില് എന്താണ് റോഹിനാണ് ശിക്ഷ ലാക്കിൻ കാല ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം അബിൻ തീമിയ എന്നാൽ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം അബിൻ തീമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന റൂഹ അത് തത്തസിൽ വിൽ ബദൻ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആത്മാവിനും അതിന്റെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ശരീരത്തിനും ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വിനാൻ അലാദാലിക കാല ഉലമാവ് ഇന്ന റൂഹ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന റൂഹ റൂഹ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തത്തസില് ഫിൽ ബദനി അത് ശരീരവുമായിട്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിന് ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫയക്കോലിൽ അതാബു അലഹാദ വഹാദ ആ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശിക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടിരുന്നു ആത്മാവിനും ആ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിനും ആ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില അരീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കാണ് കാത്തിർണ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ വാരിയലുകൾ പരസ്പരം കോർക്കും എന്നുള്ളത് ആ ഹരീസിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ശരീരത്തിനാണ് ശരീരത്തിനും ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഹരീസ് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഈ വാര്യലുകൾ എവിടെയാണ് അത് ആത്മാവിനല്ലോ അത് അന്നൽ അതാഫിൽ ജിസ്മി അത് ശരീരത്തിലാണല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുജിമ പത്താവിൽ ഇത് കാണാം അപ്പൊ അത് വേറെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം റോഹിനും അതേപോലെ തന്നെ ബദനിനും ശരീരത്തിനും എന്തുണ്ടാകും അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നർത്ഥം അതാണ് ചുരുക്കത്തില് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ അഹുൽസുന്നയുടെ അക്കീതക്കെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരാരാണ് ഓരോ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഹിൽസുന്നയുടെ നിലപാട് അതേപോലെ തന്നെ അഹിൽസുന്നയുടെ അക്കീത ആ മൻഹജിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയവരുടെ നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഖബർ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാനിൽ വന്ന തെളിവുകൾ ഹനീസിൽ വന്ന തെളിവുകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഹിൽസുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഖബറിൽ ചോദ്യമുണ്ടാകും അതിന്റെ ഹരീസുകൾ രണ്ട് മലക്കുകളായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതിന്റെ ഹരീസുകൾ ആ മലക്കുകളുടെ പേരുകൾ മുൻകർ നക്കിയർ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഹരീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചു എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അഹിൽസുന്നയുടെ നിലപാടിനെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആര് ഒന്ന് അൽഹവാരിജ്വാരിജുകൾ രണ്ട് അൽമൊത്തില മൊത്തസിലാക്കൾ മൂന്ന് അൽ ജഹമിയ ജഹമിയാക്കൾ ഹൗദിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഹിൽസുന്നയുടെ നിലപാട് അതിനെതിരായ നിലപാട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹവാരിജകളും അല്ലെങ്കിൽ ജഹമിയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തസിലത്ത് ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ രൂപത്തിലല്ല ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് വേറെ വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പഠിക്കണം ഇവിടെ ഉസൂല് സുന്നയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കണം അല്ലാതെ കബറിലെ ശിക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഉസൂല് സുന്നയിൽ മഹദുനമ്പർ അഹ്മാലി പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചെറിയ രൂപം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോ മൊത്തസിലത്ത് ഹവാരിജുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ജഹമിയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ വിദേഹത്തിന്റെ വേറെ ചില കക്ഷികളൊക്കെ ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അവരതിനെ നിഷേധിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന തെളിവുകൾ എല്ലാവരും ഒരേ രൂപത്തിലല്ല അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആഹാദായ ഹരീസുകളാണ് ആഹാദായ ഹരീസുകൾ അക്കീതക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തല്ലുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കബർ ശിക്ഷ ഖുർആാനെതിരാണ് പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ തള്ളുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊക്കെ പല രൂപത്തിലാണ് അത് വേറെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇമാം സുന്ന ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവർ സുന്നയുടെ നിലപാടായി വിശദീകരിച്ച കാര്യത്തിനെതിരാണെന്ത് നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യത്തിനെതിരാണ് അഹ്ലുൽ വിദാഹത്തിന്റെ അഹ്ലുൽ വിദാഹിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട് അപ്പൊ ഈ ചർച്ച നമ്മളോട് അവസാനിപ്പിക്കാണ് ചുരുക്കത്തിൽ 
അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അതൊന്നുകൂടി വായിക്കാണ് വൽ ഇമാനു ഇമാം സുന്ന ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അഹുലു സുന്നയുടെ വിശ്വാസമായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വൽ ഇമാനു ബി അദാബിൽ ഖബരി ഖബറിലുള്ള ശിക്ഷയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഖബർ ശിക്ഷ തീർച്ചയായും ഈ ഉമ്മത്ത് അവരുടെ കബറുകളിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഈമാനെ സംബന്ധിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കപ്പെടും വമൻ റബ്ബുഹു ആരാണ് റബ്ബ് വമൻ നബിയുഹു ആരാണ് നബി ഈ പറഞ്ഞതിന്റെയൊക്കെ ഹരീസുകൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അദ്ദേഹം വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ തെളിവുകളാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പേരായ രണ്ട് മലക്കുകൾ അവനെ സമീപിക്കുന്നതാണ് കൈഫഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ കൈഫ അറാദ അവനിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹരീസുകൾ ആ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ തസ്തീക്ക് സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അൽ ഈമാൻ ബി ഷഫായത്തിൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇനി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഷഫായത്ത് എന്താണ് അതാണ് അഹ്ലു സുന്നയുടെ അടുത്ത അക്കൈതയായിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അഹ്ല സുന്നയുടെ അക്കൈദ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അസ്സാമ വരഹമുല്ല